வணக்கம் இன்று நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட செய்திகள் வணியக அருகே டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி கொட்டும் மலையில் பொதுமக்கள் நேற்று இரண்டாவது நாளாக முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குமரி மாவட்டம் ரணியலை அடுத்த காட்டுவிளை பகுதியில் கடந்த ஒராண்டிற்கு முன்பு டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டது இதற்கு அந்த பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து அந்த கடை அகற்றப்பட்டது இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியில் மீண்டும் டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் நேற்று முன்தினம் அந்த கடையை திறக்கவிடாமல் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் முத்துகிருஷ்ணன் மாநில துணைத் தலைவர் காந்தி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் இதனால் அந்த கடை நேற்று முன்தினம் திறக்கப்படவில்லை அதைத் தொடர்ந்து கல்குலம் வட்டாட்சியர் சஜித் ரணில் காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார் ஆகியோர் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பொதுமக்கள் காட்டுவிலை டாஸ்மாக் கடையை நிரந்தரமாக மூடுவோம் என்று எழுதி கொடுத்தால்தான் போராட்டத்தை கைவிடுவோம் என்று தெரிவித்தனர் இதனால் அதிகாரிகள் திரும்பிச் சென்றனர் மேலும் நேற்று முன்தினம் இரவு தொடர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நேற்று பொதுமக்களின் போராட்டம் நடைபெற்றது கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு முழுவதும் பலத்த மழை கொட்டியது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை முதலே மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கியது இரவு விடிய விடிய மலை கொட்டி தீர்த்தது நாகர்கோவிலில் நேற்று முன்தினம் இரவு பதினோரு மணி அளவில் தொடங்கிய மழை விடிய விடிய பெய்தது இதனால் நேற்று காலையிலும் மழை கொட்டியது இதனால் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவ மாணவிகள் சிரமத்துக்குள்ளாக்கினர் கோழி போர்விலை பகுதியில் சுமார் இரண்டு மணி நேரமாக பெய்த கனமழையின் காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் வெள்ள காடானது அங்கு அதிகபட்சமாக எழுபது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவானது மயிலாடி கொட்டாரம் குளச்சல் ஆணைக்கிடங்கு ஆரல்வாய் மொழி சுருளோடு பூதபாண்டி முள்ளங்கிழாவிலை புத்தன் அணை தக்கலை குளித்துறை குருந்தன்கோடு குளச்சல் ரணியல் உட்பட அதன் புறநகர் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது அதைத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் குலுகுலு சீசன் நிலவுகிறது மலையோர பகுதியான பாலம்பூர் பகுதியிலும் பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சானி அணை பகுதிகளிலும் கொட்டி தீர்த்த கனமழையினால் அணைகளுக்கு வரக்கூடிய நீர்வரத்து கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் அணைகளின் நீர்மட்டம் வெகுப்பாக உயர்ந்து வருகிறது பெருஞ்சானி அணை மீண்டும் நிரம்பி வருவதை அடுத்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அணைக்கு வரக்கூடிய தண்ணீருக்கு ஏற்ப அணையில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதனால் குளித்துறை ஆற்றின் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ஏழு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பெருஞ்சானி அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஐந்து அடியாக இருந்தது அணைக்கு நானூற்றி முப்பத்தி ஒரு கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணையில் இருந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது நாற்பத்தி எட்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பேச்சுப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பது அடியாக இருந்தது அணைக்கு அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணையில் இருந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது நாகர்கோவில் நகரின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் முக்கூடல் அணையின் நீர்மட்டம் இருபத்தி நான்கு புள்ளி அறுபது அடியாக இருந்தது அணைப்பகுதியில் முப்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது நாகர்கோவில் நகராட்சி பகுதியில் சுகாதார ஊழியர்கள் டெங்கு ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதை கணக்கிட கேலண்டர் ஒட்டும் பணி தொடங்கியது நாகர்கோவில் நகராட்சி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் பன்றை காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணியில் சுகாதாரத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் சுகாதார பணிகள் குறித்த ஆய்விலும் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்காக வீடுகளுக்கு வருகை தரும் ஊழியர்கள் தங்கள் வருகை குறித்து வீட்டின் முன் சாக் பிசால் குறியீடு செய்வார்கள் இந்த குறியீடு மழைக்காலங்களில் அழிந்துவிடுகிறது எனவே இதற்கு பதிலாக வருடாந்திர கேலண்டர் ஒன்றை தயார் செய்து அதை வீடுகளுக்கு முன் ஒட்டி அதில் சுகாதார பணியாளர்கள் வருகை குறித்து பதிவிட ஆணையர் சரவணகுமார் ஏற்பாடு செய்துள்ளார் அதன்படி நாகர்கோவில் நகராட்சி முப்பது முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆகிய வார்டு பகுதிகளில் நகர்நல அலுவலர் கிங்ஸ்டால் மேற்பார்வையாளர் பகவதி பெருமாள் ஆகியோர் தலைமையில் பணியாளர்கள் கேலண்டரூட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அந்த பகுதியில் பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்களிடம் கணக்கெடுப்பு ஆய்வு பணியிலும் ஈடுபட்டனர் இந்த கேலண்டர் ஒட்டும் பணி நகராட்சியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நடைபெறும் அதன் பிறகு வீடுகளுக்கு வரும் சுகாதார பணியாளர்கள் இதில் தங்கள் வருகை குறித்து பதிவு செய்து செல்வார்கள் என்று கூறப்படுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் காவல் நிலையம் அருகே டாஸ்மாக் பணியாளரை தாக்கி இரண்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சத்தை கொள்ளையடித்து சென்றோரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சுசீந்திரம் காவல் நிலையம் அருகே டாஸ்மாக் மதுக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கடையின் விற்பனையாளராக முருகன் பணியாற்றி வருகிறார் 
இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு பணி முடித்துவிட்டு விற்பனையான தொகை இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை எடுத்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் அப்போது இருசக்கர வாகனங்களில் முகமூடி அணிந்து வந்த நான்கு பேர் முருகனை தாக்கி பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இது பற்றி சுசீந்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் கன்னியாகுமரி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் நான்கு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் ஈரான் தங்கள் வான் தாக்குதல் தகுதி திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் நான்காம் தலைமுறை இடைமறைப்பு ஜெட் ரக போர் விமானங்களை கூடுதலாக தயாரிக்க தொடங்கியுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்ற ஓட்டெடுப்பில் ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக வாக்களிக்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் பதினேழாயிரம் பேரை தேர்வு செய்து பல்வேறு துறைகளில் பணி நியமனம் செய்ய உள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது சென்னை மேயராக பதவி வகித்த போது கொளத்தூர் தொகுதியில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள் என்ன என்பது குறித்து சைதை துரைசாமி பட்டியலிட்டுள்ளார் திருப்பதியைத் தொடர்ந்து திருமலையிலும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது வரும் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது நீட் தேர்விற்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் புதிய செல்போன் செயலி ஒன்றை டெல்லியில் பிளஸ் டூ படிக்கும் தமிழக மாணவி இனியால் கண்டுபிடித்துள்ளார் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி மதிப்பில் இந்தியா பிரான்ஸ் இடையே பனிரண்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது இருபது தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் அதிமுக தீவிரம் காட்டி வருகிறது ஆட்சியை தக்க வைக்க குறைந்தது எட்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஊழல் செய்த பணத்தில் இடைத்தேர்தலின் போது தொகுதிக்கு இருநூறு கோடி வீதம் செலவழிக்க அதிமுக திட்டமிட்டுள்ளதாக தங்க தமிழ் செல்வன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் லீ கியோங் இம்ரான் கான் சந்திப்பை தொடர்ந்து சீனா பாகிஸ்தான் இடையே பதினாறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன சர்வதேச எல்லையில் இந்திய படைகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து இந்திய தூதரை அழைத்து பாகிஸ்தான் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது சீனாவில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி எதிரே வந்த கார்களின் மீது மோதியதில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது தமிழகத்தை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் தலைவர்கள் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாசுடன் ஒரே மேடையில் விவாதம் நடத்த தயாரா என்று டாக்டர் ராமதாஸ் சவால் விடுத்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கிடங்கு ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி ஆய்வில் சுமார் பத்து கோடி மதிப்பிலான பட்டாசு மற்றும் வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு இருபத்தி இரண்டு காசுகள் குறைந்து எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பத்தி நான்குக்கு விற்பனையாகிறது இதேபோல டீசலின் விலை பதினெட்டு காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நிலவும் கடும் உரை பணியால் ஜம்மு ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நூற்றுக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகள் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் இந்தியாவிற்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரில் காயம் காரணமாக ஆண்ட்ரூ ரசல் விலகியுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது மத்திய பிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் முதல் மந்திரியின் மைத்துனர் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பா ஜனதா தொண்டர்களுடன் பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் அப்பொழுது அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை பொய் எந்திரங்கள் என்று வர்ணித்துள்ளார் வங்காள தேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் ஜிம்பாபே அணி ஐந்து விக்கெட்டுகள் இறப்பிற்கு இருநூற்றி ரன்களை எடுத்துள்ளது இலங்கை அதிபர் சிறிசேனாவை தொடர்பு கொண்டு ஐநா பொது செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் அங்கு விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்துமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார் சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களை குறிவைத்து அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் பதினான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் லீ கியோங் இம்ரான் கான் சந்திப்பை தொடர்ந்து சீனா பாகிஸ்தான் இடையே பதினாறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் ஊபியில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் புனே அணியை வீழ்த்திய மும்பை அணி தனது ஆறாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது இருபது தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெறுவதற்கான வியூகம் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் வங்கி பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் இருபத்தி இரண்டாயிரம் பணியாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி தாம்பரத்திலிருந்து நெல்லை மற்றும் கோவைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன கூட்ட நெரிசல் இன்றி சென்றதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன